Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin Çarşısına kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Evet, bir önceki videomuzda söz verdiğimiz gibi FED toplantısının ardından tekrar e, kısa bir video ile karşınızda olacağımızı söylemiştik arkadaşlar. Bakıyoruz ki FED toplantısında çıkan 25 bas puan faiz artırımının kararının ardından Bitcoin bir anda 39 bin seviyelerine geriledi. Peki e, ardından ne oldu da Bitcoin tekrar yükselişe geçti? Çünkü piyasa bir sarsıntı geçindi, geçirdi arkadaşlar. E, ne, neye uğradığını şaşırdı. Ta ki Paul'un e, gazetecilerin de sorduğu soruları açıklama yapana kadar. Paul gazetecilerin karşısına geçtiğinde açıklama yapmaya Bitcoin tekrar ne yaptı? 40 binlere doğru hareketine başladı. Tekrar yükseliş bir momentumu sergilemeye başladı. Ve bu piyasada e, bence bu kararlar Bitcoin'e yarayacaktır arkadaşlar. Bitcoin pozitif yönde etkilenecektir. Peki Paul'un aldığı kararlar hangi yönde arkadaşlar? Ekonominin çok güçlü olduğunu söyledi. Paul ayrıca açıklamalarında diğer açıklamalarına göre tak detaylarına inmek istemiyorum. Yani çok farklı bir şey yok duyduklarınızdan. Ee, şöyle diyebiliriz. Daha önceki açıklamalarında böyle bir şahin duruşu varken bu sefer biraz güvercin konumuna geçti arkadaşlar. Yani biraz yumuşadığını söyleyebiliriz. Bu da piyasalara pozitif yönde etki edecektir. Yani e, kısacası Şahin'in yerini güvercin almış oldu arkadaşlar. E, bu da bizim e, piyasada yükseleceğimiz anlamına geliyor. Çünkü iş gücü piyasası güçleniyor dedi. Arkadaşlar Paul enflasyon e, ekstra bir baskı olur mu enflasyon için onu zaman gösterecektir dedi. Faiz oranlarını artırıp bilançolarla ilgilenmek zamanıdır dedi. Ve bunu da zaten 25 bas puan artırarak gerçekleştirmiş oldu. Yani diğerleri bizi ilgilendirmeyen bir haberler. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Piyasada bizim piyasamızda hangi hareketler oluşuyor an itibariyle bakalım. Şöyle birkaç tane coin de inceleriz. Arkadaşlar para girişi devam ediyor. Bakınız her ne kadar satış olsa da bitcoin'de son 15 dakikada işte FED kararının başlamasıyla birlikte satışın gelmiş olması e, tabii ki bir sarsıntı geçirtti piyasaya. Dominans bakınız dominansı açalım arkadaşlar. Dominans neye uğradığını şaşırdı görüyorsunuz değil mi? Aşağı yukarı aşağı yukarı ne yapacağını şaşırmış durumda. Şu anda da e, acaba kırmızıya mı dönsem yeşilde mi kalsam şeklinde bir kararsızlık içinde. Bitcoin evet an itibariyle tekrar yüzde ikinin üzerinde e, bir yükselişe geçti ve 40 bin dolar 126 seviyelerine kadar e, gelmiş durumda biliyorsunuz 39.300 dolara kadar iğne attı arkadaşlar e, faiz kararının açıklanmasının ardından tekrar e, hızlı bir şekilde yukarı yönlü toparlıyor kendini gördüğünüz gibi şöyle anlık grafiğine bakacak olursak bakınız aşağıda tekrar alışların olduğunu görüyoruz arkadaşlar e, şu anda zaten 40 bin dolaylarında acaba desteği aşağıya mı kırsam yukarıda e, ki pozisyonu devam ettirsem şeklinde bir yön arayışına girdi ve ben bu yön arayışının da yukarı yönlü olacağını düşünenlerdenim kardeşlerim. Tabii ki anlattıklarımızın hiçbirisi kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olarak nitelendirilmemelidir kardeşlerim. Ethereum'a gelecek olursak Ethereum 2694 2700 dolarlarda seyrediyor ve e, şimdi kardeşlerim bir anda şuraya gelebilir. Bu gerçi dakikalık olduğu için az sonra değiştireceğim. Bakınız şurayı her an atacak pozisyona geliyor bakınız. Bu da yukarıdaki direnci 2717 dolar direncini işaret ediyor arkadaşlar. Bakınız mum hareketlerine e, şu anda orayı gösteriyor zaten. Peki e, şöyle saatlerine dönecek olursak saatinde de tekrar yukarı yönlü momentumun olduğunu görüyoruz ve e, EMA 50 ve 200 günlük ortalamalarında düğüm attığını söylemeden geçemeyeceğiz arkadaşlar. E, bu gece bazı coinler ralliye geçebilir. Dikkat e, arkadaşlar. Bakalım ne oluyor. Doge Doge'de de an itibariyle bakınız yukarı yönlü hareketin başladığını %2'ye yakın bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Shiba'ya baktığımızda Shiba %2 yukarıda arkadaşlar an itibariyle. 
Bakınız direnci de kırmış durumda. Yukarı yönlü 22-23'lerin hareketine her an geçebilir arkadaşlar. Sandbox'a baktığımızda ay maşallah Sandbox %11'e geldi yükselişi. Bir ara %8-9'a kadar geri çekilmişti. Şimdi tekrar %11'in üzerine attığı yükseliş bandı olarak fiyat 3 doların üzerinde arkadaşlar an itibariyle. E, MBL'ye baktığımız zaman arkadaşlar bu da e, bugün tek, e, biliyorsunuz 2 gün önce %200 yükseliş yapan bir altcoin bu. Bugün yine %17'ye kadar bir yükseliş yapmıştı. Tekrar düzeltme. Dün biraz geri çekildi. %20 gibi düzeltmesini yaptı. Bugün tekrar yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Her an sert bir yükseliş gerçekleştirebilir arkadaşlar. E, şekilde onu gösteriyor şimdilik. Aksa baktığımızda evet ay maşallah bir anda attı arkadaşlar. Yani %7 yükselişe geçti. Hala da atıyor gördüğünüz gibi. E, yönü yukarıya doğru. Bu gece durdurulamaz zannediyorum bazı coinler. İnşallah haydi hayırlısı diyoruz. Haydi gözümüz haydi diyoruz. Haydi bakalım mana. Mana %5 oldu. Mana da gidiyor arkadaşlar. An itibariyle 2 dolar 38 cent seviyelerindeyiz. Şöyle kısa kısa geçelim. Kimlerin gidip kimlerin kaldığına bakalım arkadaşlar. Gala'ya bakalım arkadaşlar. Gala da gördüğünüz gibi formasyonu tamamladı ve direnci kırmak üzere. 0.22 direnci kırdığı anda 24'ler yukarıda görünüyor. Enjin %5'e çıktı bir anda gördüğünüz gibi. Yani hani daha önce susuz kalmış bir çiçeğe su verirsin de birden kafayı kaldırır ya kardeşlerim. Yani birden yeşillendi piyasalar. Yani birden can geldi piyasalara. Paul can simidi oldu sanki bu piyasaların. Arkadaşlar güzel bir yükselişler var. Haydi hayırlısı diyoruz. Piyasamız gayet güzel görünüyor an itibariyle. EGL'de keza öyle arkadaşlar. %3 oldu bakınız. Aldı kendini yukarıya doğru gidiyor. RZR arkadaşlar 14 %15'e yakın yükselişi var. Bakınız formasyonu tamamlıyor. Bu da buradan gelecek. Ne yapacaktır arkadaşlar? Ne yapacaktır? Bu da 14'leri gösteriyor. Şu an 14, 13'lerde yani e, 0, 0, 14 dolarlara doğru hareketine başladı. Mina tekrar iştahlandı. Yüzde bakınız. Bir ara yüzde 9'a kadar düştü. Bugünkü yükselişin ardından tekrar aynı yere geri geliyor arkadaşlar. Yüzde 13.50'lik bir yukarı yönlü hareketin olduğunu görüyoruz. Keza Clear Network'te de gördüğünüz gibi geri çekilmenin ardından evet Paul'un açıkla, e, açıklamalarından önce 53'lere şey 35'lere kadar çekildi. Şu an 37'ye doğru gidiyor arkadaşlar. Avax'a baktığımızda 72 evet. Buyurun arkadaşlar ne dedim? Bu formasyon tamamlanacak eninde sonunda dedim değil mi? Bir önceki videomda. Tamamlayacaktır kardeşlerim. E, neresi dedim fiyat? E, 75-76 dolar dedim. Şu an 73 dolarlarda. Bakayım evet. Doğru 75-69-75 dolar demişim. Şu an 73 dolarda geliyor arkadaşlar. Belki video bitene kadar da gelme durumu olabilir. Solana'ya baktığımızda 3.79'luk yukarıda. Ay maşallah mumları görüyoruz değil mi? Yani bu mumlara arkadaşlar hasret kalmıştık biliyorsunuz. Matiye baktığımızda %4'e yakın yukarıda arkadaşlar. O da kendini yukarı yönlü atmaya devam ediyor. Şimdilik başladı. Bat %4'lük yukarıda. Batta gidiyor arkadaşlar. Tekrar zaten o gideceği gider. Ripple arkadaşlar. Sek, sekin kulağa çekildi. Ripple'a yarayabilir mi? Haydi hayırlısı. Bakalım 0.77 dolar seviyelerindeyiz. 85'e doğru hareket edebilir demiştim. Çiriz. Çiriz e, sertleşebilir arkadaşlar. Çiriz'de bir boşluk bulursa kendine bir anda ralliye dönüşebilir Çiriz. Dikkat diyoruz. Cardano'ya bakalım. Cardano'da da bakınız. %3 oldu. 82 doların üzerine attı kendini şimdilik. 0.82 dolarlarda. Güzel mumlar arkadaşlar. Haydi bakalım. Özlediğimiz piyasa inşallah tekrar gelecek. Her videomda kardeşlerim sabır, sabır, sabır diyorduk. Ve inşallah bu önümüzdeki günlerde çok güzel yükselişler yaşarız arkadaşlar. Temennimiz bu. Ümidimiz bu yönde. Beklentimiz bu yönde diyoruz ee, kardeşlerim. Evet. Linkte de %5 ve 14.5 dolara kadar geldi. Phantom %2'ye yakın tekrar yukarıda bakınız güzel bir mum dikmiş görünüyor arkadaşlar. Şöyle yukarılara baktığımız zaman %5-6'lık bir hareketin başladığını görüyoruz piyasada arkadaşlar. 
videoyu uzatmayacağım diye söz verdim. Burada noktalıyorum arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Umarım e, moralleriniz yerine gelmiştir. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız her zaman olduğu gibi kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Herkese bol kazançlar kardeşim. Hoşçakalın, dostçakalın.